যারা বই পড়তে ভালোবাসেন কিন্তু সময়ের অভাবে বই পড়া হয় না তাদের জন্য আমাদের এই চেষ্টা পড়ছি ইমদাদুল হক মিলনের পাঁচতলার ফ্ল্যাট আসসালামু আলাইকুম স্যার আনিস সাহেব অবাক কোনো রকমে সালামের জবাব দিলেন ওয়ালাইকুম সালাম এখন সকাল পৌনে ছয়টা তিনি হাঁটতে বেরোবেন হালকা আকাশি রঙের ট্রাউজার্স আর সাদা টি শার্ট পরে মাত্র কেটসের ফিতা বাঁচছেন তখনই কলিং মেলের শব্দ দরজা খুলে দেখেন এনায়ের দাঁড়িয়ে আছে ফিতা বাঁধতে বাঁধতে অবাক ভাব কাটলেন ফিতা বাঁধতে বাঁধতে অবাক ভাব কাটালেন কি ব্যাপার এনায়েত এত সকালে তুমি এনায়েত ভেতরে ঢুকল না গম্ভীর গলায় বলল আসলাম স্যার আসত তো তা দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু ঘটনা কি এত সকালে কেন চলেন স্যার আপনার সঙ্গে হাঁটতে যাই কেন হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি হাঁটার সময় আমি কারোর সঙ্গে কথা বলি না তাহলে স্যার আমি পার্কের বেঞ্চে বসে থাক মনে আপনার হাঁটা শেষ হইলে কথা বলবো জরুরি কিছু জি স্যার জরুরি কোনো কিছু কেনাকাটার দরকার আছে টাকা পয়সা লাগবে না স্যার মিস্ত্রিরা কাঠের কাজ সবই শেষ করে ফেলাইছে দেয়ালের রঙের কাজও শেষ এখন খালি ফিনিশিংয়ের কাজ চলছে তা আমি জানি হ আপনার তো জাননেরই কথা জিনিসপত্র অর্থাৎ ফেলাইটের অর্থাৎ ফেলাটের ফিটিং ফাটিং যা যা লাগে সব তো আপনি আর ম্যাডাম মিলাই কিনে কিনে দিচ্ছেন মিস্ত্রি করে টাকা পয়সা ও তেমনই বাকি নাই কাজ শেষ করলে বাকি টাকা তাহলে কেন আসছ এত সকালে তোমার নিজে টাকা পয়সা লাগবে খরচে টাকা পয়সা না স্যার পরশু আপনি আমার এ পাঁচশো টাকা দিয়ে আইসেন ওই টাকায় আরও দুদিন চলব আমি তো ফিলাটে নিজে রাইন্ধা খাই বেগম সাবে ফ্রিজে মাছ মাংস তরকারি রাইখে আইসেন তার মানে তোমার কোনো অসুবিধা নেই না স্যার খাওয়া দাওয়া মিস্ত্রি ও কাজকামের দেখভাল লইয়া কোনো সমস্যা নেই তাহলে চলেন স্যার ফার্কে গিয়া কমুনে আপনি হাঁটতে যাইবেন এই অবস্থায় কথা আমি কইতে যাইতেছি না আনি সাহেব বিরক্ত হলেন কি এমন কথা আপনি রাগ করিবেন না স্যার চলেন আনিস সাহেব ফ্ল্যাটে তিনজনের কাজের লোক আনিস সাহেবের ফ্ল্যাটে তিনজন কাজের লোক এনায়েতকে নিয়ে এখন চারজন কিন্তু এনায়েত এই ফ্ল্যাটে থাকে না আনিস সাহেব নতুন ফ্ল্যাটে নতুন ফ্ল্যাট কিনেছেন গুলশানে লেকের ধারে একশো ত্রিশশো একত্রিশশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট পুরনো ফ্ল্যাট প্রফেসর আজিজুল হক নামের একজন খুবই পণ্ডিত ব্যক্তির ফ্ল্যাট তার দুই মেয়ে এক ছেলে তিনজনই আমেরিকায় তিনি আর তার স্ত্রী থাকতেন ফ্ল্যাটে কিছুদিন আগে স্ত্রী মারা গেছেন ভদ্রলোক একদম একা হয়ে গেছে কাছের কোনো আত্মীয় স্বজনও নেই যে এসে সঙ্গে থাকবে দুই মেয়ে আর তাদের বর ছেলে মেয়েরা একমাত্র ছেলে ছেলের বউ আমেরিকান সবাই এসেছিল দেশে ভদ্রলোককে আমেরিকায় নিয়ে গেছে তিনি থাকবেন ছেলের কাছে যাওয়ার আগে সিদ্ধান্ত নিলেন ফ্ল্যাট বিক্রি করে দেবেন তুলনামূলকভাবে একটু কম দামে আনিস সাহেব সেই ফ্ল্যাট কিনেছেন ফ্ল্যাটের ফার্নিচার ইত্যাদি পানির দরে বিক্রি করে দিলেন প্রফেসর সাহেব তার নিজের জন্য বেশ বড় একটা রিডিং রুম করেছিলেন লেকের দিককার বারান্দার সঙ্গে রুম ভর্তি বই লিখার অভ্যাস ছিল তার কঠিন কঠিন প্রবন্ধ লিখতেন বিভিন্ন বিষয়ে নিজের লিখা দশ বারো বার দশ বারোখানা বইও আছে তবে নিজের কালেকশনগুলোর বই গুলো তিনি কোনো পাঠাগারে দিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ দেশের পাঠ পুরো চুকিয়ে আমেরিকা প্রবাস প্রবাসী হয়ে গেছেন বয়স হয়েছে হয়তো এদেশে আর কখনোই ফেরাই হবে না তাছাড়া স্ত্রীর মৃত্যুতে খুবই ভেঙে পড়েছিলেন ভদ্রলোক স্ত্রীর ক্যান্সার ছিল অনেক চেষ্টা করেছেন তাকে বাঁচিয়ে রাখার পারলেন না এসব মার সাথে কাগের কথা ফ্ল্যাট বুঝে পেয়ে ধীরে ধীরে নিজের মতো করে ফার্নিচার তৈরি করে নিয়েছেন আনিস সাহেব বাথরুমগুলো একেবারে বদলে ফেললেন নতুন টাইলস বসালেন প্রচুর টাকা ঢালেন ফ্ল্যাটের পিছনে সাত মাস ধরে কাজ চলছে এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি সাত মাস ধরে ওই ফ্ল্যাটেই থাকে এনায়েত ফ্ল্যাটের দেখভাল করে দু তিন দিন পর পর আনিস সাহেব আর তার স্ত্রী ফ্ল্যাট দেখতে যাচ্ছেন ছেলেমেয়েরাও যাচ্ছেন আজিজুল হক সাহেবের সঙ্গে একটা জায়গায় আনিস সাহেবের পুরোপুরি মিল আজিজুল হক সাহেবের মতো আনিস সাহেবেরও দুই মেয়ে এক ছেলে মেয়ে দুটি বড় ছেলে ছোট 
বড় মেয়ে কিছুদিন আগে বিয়ে হয়েছে সে চলে গেছে লস অ্যাঞ্জেলেসে মেয়ের শ্বশুরপক্ষ বহু বছর ধরেই আমেরিকা প্রবাসী বর ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির লেকচারার মেয়ে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে এম বিএ করে গেছে আনিজ সাহেব চেয়েছিলেন আমেরিকায় গিয়ে মেয়েও পিএইচডি করুক বরের মতন সেও ঢুকুক টিচিং প্রফেশনে মেয়ে তার মাকে বলেছে তার আর পড়াশোনা ভালো লাগে না তারপরও একটু সময় নেই ভালো লাগলে শুরু করব আর না লাগলে কম পরিশ্রমে কোনো জবে ঢুকে যাব ঘুরে বেড়াবো বই পড়ব টিভি দেখব কষ্ট করতে পারব না আনিস সাহেবের বড় মেয়েটি একটু আরাম প্রিয় স্বভাবের মেয়ের কথা শুনে আনিস সাহেব এবং তার স্ত্রী দুজনেই বলেছেন তোর যা ভালো লাগে তাই কর আমাদের কোনো মতামত নেই মেয়েটির নাম শ্রেয়া বরের নাম জামে খুবই ভালো ছেলে সে খুবই ভালো ছেলে সে শ্রেয়ার কথা শুনে সেও বলেছে তোমার যা ভালো লাগে তাই করো কোনো অসুবিধা নেই আনিস সাহেবের দ্বিতীয় মেয়ের নাম ছোঁয়া সে খুবই পরিশ্রমী দুবন একই স্কুল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি বিকারুন্নসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ তারপর নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ছোঁয়া এখন বিবিএ করছে সেভেন সেমিস্টার চলছে আনিস সাহেবের ছেলেটার বয়স কম ছোঁয়ার থেকে দশ বছরের গ্যাপ তার নাম প্রাপ্য সে পড়ছে সিক্সথ গ্রেডে বসুন্ধারা আইএসডি স্কুলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য মগবাজার থাকতেন আনিস সাহেব তাদের স্কুল কলেজ শেষ হওয়ার পর গুলশানে চলে এসেছেন গুলশান পার্কের উত্তর দিকে আঠারোশো স্কোয়ার ফিটের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতেন তার গার্মেন্টসের বিজনেস গাজীপুরে গাজীপুরে ফ্যাক্টরি তেমন বড় ব্যবসায়ী নন মাঝারি মাপের বসুন্ধারা আই ব্লকে দশ কাঠার একটা ফ্লট আছে সেখানে বাড়ি করার ইচ্ছা বাড়ি করতে সময় লাগবে এই ফাঁকে আজিজুল হক সাহেবের ফ্ল্যাটটা তুলনামূলক কম দামে পেয়ে কিনে ফেললেন লেকের ধারে চমৎকার লোকেশনে ফ্ল্যাট তার আর স্ত্রী তো পছন্দই মেয়েরাও পছন্দ করল ছেলে পছন্দ করল এজন্য আর দেরি করেন নিয়ানিজ সাহেব যদিও একসঙ্গে এতগুলো টাকা বিজনেস থেকে বের করে আনা একটু ঝুঁকির তবু ঝুঁকিটা নিতে হয়েছে কিন্তু এনআইতে সমস্যাটা কি এত সকালে সে এসেছে কেন আনিস সাহেব বাড়ির তিনটি বুয়ার বড়টির নাম জুলেখা এজন্য তার নাম পড়েছে জুলেখার মা মহিলা ছ ফুটের কাছাকাছি লম্বা এবং বেশ মোটা খুবই ফরহেজগার ধরনের মানুষ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছে ফজরে নামাজ পড়ে কোরআন শরীফ পড়ে সারাদিনে দশটার বেশি কথা বলে কিনা সন্দেহ আছে খুবই চুপচাপ ধরনের মানুষ হাঁটাচলা করে নিঃশব্দে জুলেখার মা করে রান্নাবান্নার কাজ রান্নাবান্নার হাত বেশ ভালো তার জুলেখার মা এখন কিচেনে অন্য কারো ঘুম ভাঙেনি এত সকালে কলিং বেলের শব্দে সে অবাক হয়েছিল কিচেন থেকে বেরিয়ে দেখে সাহেব নিজে গেট খুলছেন এই জন্য সে আর দাঁড়ায়নি কিচেনে ঢুকে গেছে আনিস সাহেব জুলেখার মাকে বল ডাকলেন বুয়া দরজা লাগাও তারপর এনআইতের সঙ্গে বেরোতে গিয়ে তিনি কি মনে করে তার মুখের দিকে তাকিয়েছেন তাকিয়ে চমকালেন তার গালে কি হয়েছে এনায়েত কথা বলার আগে জুলেখার মা দরজা বন্ধ করল আনিস সাহেবের ফ্ল্যাট চার তলায় খুব ক্লান্ত না থাকলে তিনি লিফট ব্যবহার করেন না হেঁটেই উঠানামা করেন এখনও তাই করলেন সেনের দিকে পা বাড়ালেন তার আগে এনায়েত ডান গার্ডের দিকটা চোখ পড়ার ওই প্রশ্ন করেছেন এনায়েত বলল চলেন স্যার পার্কে গিয়ে বসি কারো সঙ্গে মারামারি করেছো নাকি না স্যার আমি মারামারি করার মতন লোক না কিন্তু গাল দেখে তো মনে হচ্ছে কেউ প্রচণ্ড জোরে চর মেরেছে এনায়েত কথা বলল না ম্লান হাসল কথা বলছ না কেন পার্কে গিয়ে বলি স্যার আমার ধারণা আমাকে কেউ মেরেছে আমার ধারণা তোমাকে কেউ মেরেছে ইয়ে চলেন স্যার আপনি হাঁটেন হাঁটার সময় কথা আপনি বলেন না ঠিক আছে ঠিক আছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্ক পর্যন্ত হেঁটে যান আনিস সাহেব হাঁটা শেষ করে হেঁটে বাড়ি ফেরেন আজও তাই করলেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন তার পিছু পিছু হাঁটছে এনায়েত এনায়েতের বয়স ছাপ্পান্ন সাতান্ন শরীরের বাঁধন খুবই মজবুত মাথায় বাবড়ি চুল চুলে সামান্য পাক ধরেছে গায়ের রং ফর্সার দিকে তার হাসি খুব সুন্দর একটা দাঁতও পড়েনি কথায় কথায় বিনয়ী সুন্দর হাসি তার মুখে আছি কথা বলার ভঙ্গিও অতি বিনয়ী নম্র এবং আস্তে সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলে পরনে সবসময় সাদা লুঙ্গি সাদা শার্ট শার্টের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঝুল পকেটওয়ালা শার্ট 
বুকের কাছে একটা পকেট লেখাপড়া একদম জানে না কোনো রকম নাম দস্তখত করতে পারে আড্ডায় বসলে একটু আত্মিক কথাবার্তা বলায় অভ্যাস বিক্রমপুরের রানাদিয়া গ্রামের লোক স্ত্রী মারা গেছে বছর পাঁচেক আগে একটা মাত্র মেয়ে এনায়েতের বহু আগে বিয়ে হয়েছে মেয়ের মেয়ের ঘরে তিন নাতি নাতিরাও বড় হয়ে গেছে বড়টা ক্লাস নাইনে পড়ে মেঝুটা সেভেনে ছোটটা ফোরে মেয়ের জামাই নদী ভাঙা মানুষ এককালে অবস্থা ভালোই ছিল পদ্মার ভাঙনে নিঃস্ব হয়ে গেছে এনায়েতের অবস্থা তেমন ভালো না চার শরিকের বাড়ি তার বাপ চাচা তিন ভাই বোন অর্থাৎ এনায়েতের দুই চাচা দুই ফুফু গ্রামে কিছু ধানি জমিও ছিল এনায়েতের মেঝু চাচার অবস্থা একটু ভালো দুই বোনের বাড়ি এবং জমির অংশ সে কিনে নিয়েছিল এনায়েত তার বাবার একমাত্র ছেলে ভাই বোনদের মধ্যে এনায়েতের বাবাই বড় এক ছেলে হওয়ার ফলে বাড়ির অংশ ধানি জমির অংশ যেটুকু পেয়েছে তাতে সংসার মন্দ চলত না মেয়ের বিয়ে ভালোভাবেই দিয়েছিল দিয়ে জামাইকে নিয়ে এলো ঘর জামাই করে জামাই গৃহস্থরী কাজে ভালো জমিটুকু চাষ করে মোটামুটি চলে আনিস সাহেব সঙ্গে এনাইতে আছে বহু বছর ধরে থাকা খাওয়া বাদে সাত হাজার টাকা পায় মাসে বাড়তি খরচা নেই এক পয়সাও বিড়ি সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস নেই দুই হাজার টাকা মেয়েকে পাঠায় মাসে মাসে কিছু টাকা জমেছে হাতে ভাবছে এই টাকায় আর একটু জমি কিনে মেয়েকে দেবে আর নয়তো গ্রামের বাজারে মেয়ে জামাইকে একটা দোকান করে দেবে তিন ছেলে নিয়ে দোকান এবং চাষবাসের কাজ দুটোই চালাতে পারবে জামাই তাতে একটু গুছানোভাবে জীবনটা কাটবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে আস্তে ধীরে হাঁটতে লাগলেন আনি হাঁটছিলেন আনিস সাহেব এনায় তাচ্ছে তার পেছনে সাহেবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটছিল পার্কে আসতে মিনিট পাঁচেক লাগলো তার কিন্তু পার্কে ঢুকে হাঁটার গতি বেড়ে গেল সাহেবের লেকের পার ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলেন তিনি আনিস সাহেবের মতো বহু লোক পার্কে ভদ্র মহিলারাও আছেন কেউ কেউ একা হাঁটছেন কেউ কেউ হাঁটছেন দল বেঁধে গল্প করতে করতে পার্কে ঢুকে আনিস সাহেব এনায়তকে বলেছেন লেকের দক্ষিণ পারে ওই যে তাল গাছটা ওই তাল গাছের তাল গাছ ওই গাছতলার বেঞ্চে বসে থাকো আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটব এনায়ত তা স্বভাবসুলভ বিনয়ী গলায় হাসি মুখে বলল ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে আপনি চাইলে আপনার পিছন পিছন হাঁটতেও পারি দরকার কি তোমার তো আর ডায়াবেটিস নাই না না স্যার তা নাই অবশ্য ডায়াবেটিস না থাকলেও যে হাঁটা যাবে না তা না এখানে বহু লোক হাঁটেন যাদের ডায়াবেটিস নেই আমার কোনোটাতেই অসুবিধা নাই স্যার আপনি যেটা বলবেন তোমার যা ইচ্ছে তাই করো হাঁটলে হাঁটো না হাঁটতে চাইলে ওই গাছতলার বেঞ্চে গিয়ে বসো হাঁটা শেষ করে আমি ওখানে আসব ঠিক আছে স্যার তবে আমার ধারণা তুমি কারোর সঙ্গে মারামারি করেছো ঠিক আছে এসে শোনা যাবে আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলবে না না স্যার তা বলবো না জীবনেও বলি নেই মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস সামান নাই সেটা আমি জানি আনিস সাহেব হাঁটতে শুরু করার পর লেকের ওপারকার সুন্দর ব্রিজ পার হয়ে ওপারে তাল গাছটায় আসতে আসতে এনায়েত মনে মনে বলল ঘটনা যে কি আপনি স্যার কল্পনাও করতে পারবেন না দুই ঘটনা হইল কি স্যার খানিক আগে হাঁটা শেষ করে তাল গাছতলার বেঞ্চে এসে বসেছেন আনিস সাহেব মুখে টানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার ক্লান্তি ঘামে ঝপঝপ করছে ঘাড় গলা মুখ ট্রাউজারের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ গলা মুছলেন ঘাড় মুছলেন পরনের টি শার্ট ভালো রকম ভিজেছে ঘন ঘন শ্বাস ফেলছেন তিনি এনায় এতক্ষণ বসেছিল বেঞ্চে দূর থেকে আনিস সাহেবকে হেঁটে আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন আনিস সাহেব এসে বেঞ্চে বসার পর বলেন বসো এনায়ত আনিস সাহেবের সঙ্গে এক বেঞ্চে সে বসবে না এটা তার জন্য শোভন না মালিকের পাশে সে বসতে পারে না এনায়ত বসলো ঘাসের উপর আনিস সাহেবের পায়ের কাছে আনিস সাহেব যান জানেন এনায়েত এরকমই করবে তিনি কথা বললেন না বেশ এখন বেশ রোদ উঠেছে ঝিরি ঝিরে হাওয়াও আছে পার্কের গাছপালায় ওড়াউড়ি করছে পাখিরা ডাকাডাকি করছে ফুলের ঝোপ ঝাড়েতে উঠছে প্রজাপতি রোদ হাওয়ায় ঝিলমিল ঝিলমিল করছে লেকের পানি গরম তেমন লাগছে না এখন মার্চের শেষ দিক এ সময় তেমন গরম পড়ার কথাও না সকালের দিকটায় বরং ঠান্ডা ঠান্ডা একটা ভাব থাকে আর গাছপালা ঘেরা জায়গায় গরম তেমন লাগে না পার্কে এখনো হাঁটছে লোকজন নারী পুরুষ সমান আসছে 
নারী পুরুষ সমানে আসছে কেউ কেউ হাঁটা শেষ করে ফিরে যাচ্ছেন কেউ কেউ আসছেন সামনের রাস্তায় অনেক গাড়ি গুলশানের এদিক ওদিক থেকে প্রচুর সুস্বাস্থ্য প্রচুর স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ হাঁটতে আসছেন এই পার্কে সকাল বিকাল সন্ধ্যা রাত লোক আসছে বেশিরভাগই বড় লোক মানুষ এটা তো বড় লোকদেরই এলাকা মুখ গলা ঘাড় মোছা শেষ করে আনিস সাহেব একটু স্থির হলেন এনআইতের দিকে তাকালেন বলো এনআইত ঘটনা কি ঘটনা হইল কি স্যার মারামারি করেছ না স্যার আমি কেরলগে মারামারি করার লোক না তাই তো জানতাম কিন্তু তোমার গাল দেখে তো মনে হচ্ছে মারামারি করেছ কেউ তোমাকে প্রচণ্ড জোরে চর মেরেছে তোমার ডান গালে পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে আছে সেইটা ঠিক স্যার মানে চর তুমি খেয়েছ জি স্যার কে মারল ঘটনা সেইটাই স্যার কেন মারল আমি স্যার জানি না কেন মারছে আনি সাহেব অবাক তুমি জানো না কেন একজন কেন তোমাকে একজন লোক এমন একটা চর মারল না স্যার আমি জানি না লোকটা কে তাও জানি না স্যার আনি সাহেব হেসে ফেললেন কি আবোল তাবোল কথা বলছো এনায় আবোল তাবোল না স্যার সত্যি কথাই বলতাছি আপনি জানেন স্যার তোমার মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস নাই জি স্যার কিন্তু তোমার কথার আগা মাথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না তোমার গালে প্রচণ্ড জরে তোমার গালে প্রচণ্ড জোরে কেউ চর মেরেছে তোমার মুখ তেমন ফর্সা না মনে হয় কাল তুমি সেভও করেছো জি স্যার করেছি সেভ করা গালে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি পাঁচ আঙুলের দাগ অর্থাৎ প্রচণ্ড জরে তো প্রচণ্ড জোরে তোমাকে কেউ চর মেরেছে জি স্যার এটা তো আমি স্বীকার করতাছি আমারে চর মারছে আবার বলছো কে মারছে আবার বলছো কে মেরেছে তা জানো না জি স্যার এটাও ঠিক তাহলে কথার অর্থ কি দাঁড়ালো চরটা কি কেউ তোমাকে গভীর অন্ধকারে মেরেছে এজন্য তুমি তাকে দেখতে পাওনি না স্যার গভীর অন্ধকারে মারে নেই আলো ছিল ছিল তার মানে ঘটনা রাতের জি স্যার কাল রাত গভীর রাত স্যার দুইটা তিনটা হইব অত রাতে তুমি কোথায় বেরিয়েছিলে কোথাও বের হই নাই স্যার তাহলে ফ্ল্যাটেই আসিলাম আমার ফ্ল্যাটেই তোমাকে ছড় মারল জি স্যার মিস্ত্রিরা কজন ছিল ফ্ল্যাটে একজনও আসিল না স্যার মানে গতকাল থেকে মিস্ত্রিরা কেউ থাকে না কাম শেষের দিকে সন্ধ্যাবেলায় তারা কাইল সইলে যায় সন্ধ্যাবেলা তারা কাইল সাই সন্ধ্যাবেলা তারা কাইল চইলে গেছে তুমি একা ছিলে ফ্ল্যাটে জি স্যার তাহলে তোমাকে চর মারল কে কথা তো এটাই আনিস সাহেব অবাক হয়ে এনায়তের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন চিন্তিত গলায় বললেন আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না এনায়ত আমার ধারণা মিস্ত্রিরা তোমার সঙ্গে ফ্ল্যাটে থাকে তাদের সঙ্গেও তাদের কারো সঙ্গে তোমার ঝগড়াঝাটি কিংবা কথা কাটাকাটি হয়েছে ওদের কেউ তোমাকে চর মেরেছে কাট মিস্ত্রিদের হাত খুব শক্ত হয় ওদের হাতের চর ছাড়া এরকম দাগ হওয়ার কথা না এনায়ত সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলল না স্যার কাইল মিস্ত্রিরা সন্ধ্যা বেলায় ব্যাবাকতে চইলে গেছে ফেলাটে আমি একলাই আসিলাম তাহলে চরটা তোমাকে মারল কে সেটাই বুঝতে পারতাছি না এই জন্যই তো এত সকালে আপনার কাছে আইসি ঘটনা খুলে বড় এনায়ত খুব করে একটু কাশল আমি ড্রয়িং আমি স্যার ড্রয়িং রুমে ড্রয়িং রুম শুই প্রফেসর সাহেবের লেখাপড়ার রুম যেইটা আসিল প্রফেসর সাহেবের লেখাপড়ার রুম যেটা আসিল সেই রুমের লগেই ড্রয়িং রুম কাইল রাইতে ওইখানেই শুইছি প্রফেসর সাহেবের রুমটা আমগো ছোট আফায় নিব তার লাইগাই সেইটা সাজানো হয়েছে তা আমি জানি আসল ঘটনা বলো আমি স্যার ওই রুমের দরজার লগে শুইছি সবুজ একখান ডিম লাইট জ্বালান তাতে ম্যাট ম্যাটা আলো রায় দুইটা তিনটার দিকে বাথরুমে বাথরুম যাওয়া দরকার ছিল ওই রোমের বাথ ওই রোমের বাথরুমটা কাছে ওইটাই গিয়া খালি ঢুকুম কে জানি স্যার বিরাট একখান চর মারল ডাইন গাইলে এমন সর স্যার জিন্দেগিতে খাই নেই সর খাইয়া মাথাটা সরকিন লাহান ঘুরতে লাগল কান তব্ধ হইয়া গেল নিজে গেলাম টাস্কি খাইয়া চোখে ঘুম ঘুম ভাব আসিল সেই ভাব কই গেল আল্লাহ মালুম বেকুবের লাহান এদিক ওইদিক সাই না কেউ নাই থাকবো কই থেকে ফেলাটা তো আমি একলা কিছুক্ষণ টাস্কি খাইয়া 
টাস্কি লাইয়া থাকলাম তার বাদে রোমে সবগুলো লাইট জ্বালাইতাম জ্বালাইলাম ফক ফকা আলো না কেউ নাই তো কোনোখানে কেউ নাই তার বাদে ফেলাটের ব্যাবাকটি রোমে গেলাম লাইট জ্বালাইলাম না কেউ নাই কোনোখানে কেউ নাই পাঁচতলার ফেলাট নিচে সারা রাইত দারোয়ান পাহারা দেয় সোর ডাকায়ত আহনের প্রশ্নই আসে না তার উপরে ফেলাটের মেন গেট ভেতর থাইকা বন্ধ সাবি আমার বালিশের নিচে তয় কে আমারে চড় মারল আনিস সাহেব হাসলেন আসলে কেউ তোমাকে চড় মারেনি জি হ্যাঁ তোমার চোখে ঘুম ছিল ঘুম চোখে বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে দেয়ালে আর নয়তো কোনো দরজা টরজায় সঙ্গে ডান দিককার গালে বাড়ি খেয়েছ না স্যার সেইটা খাই নেই কেউ আমারে সরি মারছে ডান গাল আনিস সাহেবের দিকে এগিয়ে দিল এনায়ত ভালো কইরা খেয়াল করেন স্যার এটা দেয়ালে দরজার লগে বাড়ি খাওয়ানের দাগ না এটা চড়ের দাগ আপনি নিজ কইলেন পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসিয়া রয়েছে গালে আনিস সাহেব তাই বলেছিলেন তারপর এনাতের কথা শুনে তীক্ষ্ণ চোখে আবার তাকালেন তার দান গালের দিকে স্পষ্ট পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ বেদম জোরে চর না মারলে এরকম দাগ হওয়ার কথা না তিনি চিন্তিত হলেন কিন্তু ফ্ল্যাটে কেউ নেই কে তোমাকে চর মারবে আর ওই ফ্ল্যাটে তুমি তো কালই প্রথম থাকো নি গত সাত মাস ধরে থাকছো হ সেইটা থাকছি স্যার তো এতদিন দুই চারজন মিস্ত্রি থাকতো আমার লগে কাইলই পয়লা আমি একলা আসিলাম আনিস সাহেব আবার হাসলেন তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ এটা ভৌতিক ঘটনা জিন ভূত একলা ফ্ল্যাট পেয়ে একটা ফ্ল্যাটে পে একলা ফ্ল্যাটে পে তোমাকে চর মেরেছে আপনি হাসে না যাই করেন স্যার আমার ওই রকমই মনে হইতেছে ওই ফ্ল্যাটে একজন কেউ আছে যে আমার এই চরটা মারছে ধুত এসব ফালতু কথা বলো না তো স্যার চরটা কে মারলো আনিস সাহেব নির্বিকার গলায় বললেন তুমি নিজে নিজেকে চর মেরেছো এনায়ত এনায়ত হতভম্ব যে স্যার হ্যাঁ সেটাই স্যার কিভাবে সম্ভব সম্ভব বেয়াদবি নেবেন না স্যার মানুষ কিভাবে নিজের নিজে সর মারে মারতে পারে মারতে পারে আমি বোঝাতে পারি নাই স্যার একটু বুঝাই আমি আমি বসতে পারি নাই স্যার একটু বুঝাইয়া বলবেন ওই ফ্ল্যাটে মশা কেমন আছে স্যার মশা আছে লেকের ওই দিকে ঝোপ জঙ্গল আছে ওইখানে বেদম মশা আমি স্যার মশার কয়েল জ্বালাইয়া শুই তারপরেও স্যার মশা লাগে ওই মশার কারণেই তুমি তোমাকে চর মেরেছ যে হ্যাঁ হয়তো কয়েলে কাজ হচ্ছিল না তোমার ডাল গালে একসঙ্গে বসেছিল দুই তিনটা মশা ঘুমের তালে গালের মশা মারার জন্য চর মেরেছ সেটা বেশি জোরে লেগে গেছে এখনো তোমার চোখে তখনও তোমার চোখে ঘুম ছিল তারপরে তুমি বাথরুমের দিকে গিয়েছ ওই যাওয়ার সময় চরের ব্যথাটা অনুভব করেছ গালে তখনই মনে হয়েছে এই মাত্র কেউ তোমাকে খুব জোরে একটা চর মেরেছে না স্যার এটা হইতে পারে না তাহলে হয়তো বাথরুমে যাওয়ার সময় গালে মশা বসেছিল তখন মশা মারার জন্যই নিশ্চয়ই তখনও তোমার চোখে ঘুম লেগেছিল ওই যে বললাম ঘুমের তালে নিজেকে তুমি নিজে চর মেরেছ মানে মশা মারার জন্য আমার ঘুম স্যার খুব পাতলা খুট কইরা একটু আওয়াজ হইলেই ঘুম ভাঙা যায় আমি স্যার মশা মাই মারার জন্য নিজের গালে এত জোরে সর মারার লোকই না আনিস সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এছাড়া আর কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আনিস সাহেবকে উঠতে দেখে এনায়ত উঠলেন মুখে দুশ্চিন্তা ঘটনা আমি স্যার বোঝাতে পারতাছি না বোঝানোর কিছু নেই আমি যা বললাম তাই ঘটেছে যাও ফ্ল্যাটে যাও মিস্ত্রিটা নিশ্চয় এতক্ষণে এসে পড়েছে কাজ করাও গিয়ে আনিস সাহেব ব্রিজের দিকে হাঁটতে লাগলেন এনায়ত সামান্য সময় দাঁড়ালো তারপর সেও হাঁটতে লাগলো দুজন মানুষ এখন দুদিককার রাস্তা ধরবে আনিস সাহেবের ভালো রকম একটা ধাক্কা খেলেন আনিস সাহেব ভালো রকম একটা ধাক্কা খেলেন এনায়ত তুমি আসলাম স্যার আসতো দাদা দেখতেই পাচ্ছি সরাসরি পার্কে এসে বসে আছো আপনি জন্য অপেক্ষা করতে আসি স্যার তা বুঝেছি ঘটনা কি বলো তো ওই ঘ ওই একই ঘটনা স্যার একই ঘটনা মানে এই দেখেন স্যার আইস দুই গালেই দাগ আনিস সাহেব গাল গলা মুসতে ভুলে গেলেন বেঞ্চে বসতে ভুলে গেছেন এনায় দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে মুখ বাড়িয়ে ডান গাল বাগাল দুগালি দেখালো আনিস সাহেবকে 
কাইলে রাইতে স্যার দুই হাতে দুই গালে মারছে স্যার আগের রাইতে এক গালে সর খাইয়া মাথা ঘুরে গেছিল টাস্কি লাগা গেছিল কান গেছিল তব্ধ হইয়া কাইলে রাইতে দুই আলে এক লগে সর খাইয়া থারাম কইরা ফুলুরে পড়া গেছিলাম ফিট খাইয়া যাওনের দশা আনি সাহেব ফেলফেল করে তাকিয়ে রইলেন নাইতে গালের দিকে দুই গালে স্পষ্ট পাঁচ আঙুলের দাগ প্রচণ্ড জ্বরে ছোঁয়ার নামালে এরকম দাগ হওয়ার কথা না ঘটনা কি আনি সাহেবের বেঞ্চে বসলেন আনমোনা ভঙ্গিতে মুখ গলা মুছতে লাগলেন এনায়ের দাঁড়িয়ে আছে সামনে বললেন বসো গতকালকার মতো আজও তার পায়ের কাছে ঘাসের উপর বসলো এনায়ত ঘটনা বলল ঘটনা বলবো স্যার বলো কাল রাইতে আমি স্যার ডিম লাইট জ্বালাই নেই টিউব লাইট জ্বালাইয়া শুয়ে আসিলাম ঘরে ফক ফকা সাদা আলো ওই রকম আলোতে ঘুমাতে পারো অসুবিধা হয় স্যার তাহলে ভয়ে জ্বালাইয়া রাখছিলাম স্যার তার মানে তুমি ভয় পেয়েছ কোন কি স্যার এমন একটা ঘটনা ঘটছে ভয় পাম না গালের বেদনা কমে নেয় তারপর কি হলো আগের রাত্রে যেইখানে শুয়েছিলাম আগের রাত্রে যেখানে শুয়েছিলাম ওইখানে শুয়েছি সারাদিন মিস্ত্রি গোলগে কাম কাজ করি এক সময় ঘুমাইয়া গেছি স্যার ঘুম ভাঙছে ওই আগের রাত্রের মতো দুই দুই আগের রাত্রের মতো দুই তিনটার দিকে ওই সময় রোজি ঘুম ভাঙে তো ওই সময় রোজি ঘুম ভাঙে তোমার জি স্যার বাথরুমে যাওয়ার দরকার হয় বুঝলাম তারপর ফেলাটে ফক ফকা আলো আগের রাত্রে যে বাথরুমে গেছি ওইটার দিকে যাইতেছিলাম ওইটার দিকে যাইতেছিলাম বাথরুমের দরজায় মাত্র হাত দিছি লগে লগে স্যার ঠাস ঠাস করে দুই গালে এক লগে সর পড়ল মনে হইল বিরাট শক্তিশালী একজন কেউ এক লগে দুই হাতে দুই খান সর মারল আমি তখন চোখে অন্ধকার দেখতেছি স্যার সর খাইয়া ওইখানেই পড়া গেছিলাম ফিট খাওয়ানে ফিট খাইয়া যাওনের দশা আপনারে কি বলমু স্যার সরমের কথা সর খাইয়া আমি স্যার সর খাইয়া আমি স্যার ব্যাগ ধরে রাখতে পারি নে লুঙ্গি ভিজাইয়া ফালাইছি আনিস সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন এটা কি করে সম্ভব কে তোমাকে ওভাবে চর মারবে কে তোমাকে ওভাবে চর মারবে আমারও স্যার ওইটাই কথা ওইটাই ফেলাটে কেউ নাই ফক ফকা আলো কেউরে দেখলাম না খামা খা দুই গালে ওই সাইজে দুইখান চর কালকের গালের দাগটা কতক্ষণ ছিল আসিল স্যার সারাদিনই আসছিল মিস্ত্রিরা কেউ জিজ্ঞেস করেনি গালে দাগ কিসের করছে স্যার কি বলছো মিশা কথা বলছি স্যার মিথ্যা কথাটা কি কইছি গালে অ্যালার্জি হয়েছে আমি অ্যালার্জি আমার অ্যালার্জির দোষ আছে বাইগুন ভর্তা দিয়া ভাত খাইছিলাম বাইগুনে অ্যালার্জি হয় এটা ভুলে গেছিলাম কেউ কিছু সন্দেহ করেনি না স্যার কি সন্দেহ করব যে যার কামে লইয়া যে যার কামে লাগিয়া গেছে আনিস সাহেব আবার গলাগাল মুছলেন আমার আজ অন্য সন্দেহ হচ্ছে কি সন্দেহ হচ্ছে তোমার অ্যালার্জি আছে তোমার কি অ্যালার্জি আছে হ স্যার অ্যালার্জি আছে গরুর গোস্ত ইলিশা মাছ ইসা মাছ বাইন বাইগুন এসব খাইলে অ্যালার্জি হয় শৈলে লাল লাল দাগ হয় গালে মুখে হয় না তাও হয় স্যার কাল তুমি কি দিয়ে ভাত খেয়েছ আলু ভর্তা আর ডাইল দিয়ে ভাত খাইছি তাহলে তো অ্যালার্জি হওয়ার কথা না না স্যার আলু ভর্তা অ্যালার্জি হইব কেমনে মুসুর ডালে অ্যালার্জি হইব কেমনে কন তবে মশার কামড়ে হতে পারে মশার কামড়ে অ্যালার্জি হয় স্যার বাপের জন্মে শুনি নেই ঠিক অ্যালার্জি না মশা বেশি কামড়ালে গাল মুখ এরকম লাল হতে পারে এনায় তার স্বভাব সুলভ নরম গলায় বলল মশায় আমার এক কামড়ায় নেয় স্যার আমি চর খাইছি আগের রাইতে এক গালে খাইছে মারছে কাইল রাইতে মারছে দুই গালে আনি সাহেব ভ্রু কুচকে বললেন ফ্ল্যাটে কেউ নেই কে তোমাকে চর মারবে কেনই বা মারবে আমারও কথা সেটাই কিছুই বুঝতে পারতেছি না আমিও বুঝতে পারছি না স্যার তয় স্যার আগের রাইতে তেমন ভয় পাই নাই কাল রাইতে বহুত ভয় পাইছি আমি স্যার ওই ফেলাটে একলা থাকতে পারবো না আমার লগে অন্য কেউ একজন না থাকলে সর খাইতে খাইতে মরা যাম পয়লা রাইতে মারছে একটা পরের রাইতে মারছে দুইটা আসবার আজ মারবো তিন সর এইভাবে রোজ রাইতে সরের পরিমাণ বাড়বো 
একদিন হুনবেন স্যার আমার লাশ পড়ে রয়েছে ফেলাটে আনি সাহেব চিন্তিত হলেন কিছুক্ষণ চুপচাপ লেকের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন তারপর এনআইতের দিকে মুখ ফেরালেন আমি নিজে ব্যাপারটা একটু বুঝতে চাই এনআইত অবাক হলেন অবাক হয়ে জি শব্দটা জে হয়ে যায় এখন হলো আনিস সাহেবের মুখ দিয়ে তাকিয়ে বলল জে জে হ্যাঁ আমি নিজে ঘটনা বুঝতে চাই কিভাবে তোমার সঙ্গে আমি আজ ফ্ল্যাটে থাকব কোন কি স্যার হ্যাঁ কিন্তু আপনারে যদি আপনারে যদি আমার লাহান আরে না কিচ্ছু হবে না আমি খুবই সাহসী মানুষ ভূত ভূতে বিশ্বাস নেই ভয়ও নেই তাই আমার মনে হয় তাই আমার মনে হয় দুইজন মানুষ থাকলে ঘটনা ঘটব না দেখা যাক আপনি থাকবেন কোন রুমে স্যার তোমাদের মাস্টার বেডরুমটা না কি রেডি রেডি না জি স্যার রেডি একদম রেডি তাহলে ওই রুমটায় থাকব তারপর আমার স্যার ভয় করতেছে কিসের ভয় যদি আমার লাহান আপনারেও আরে ধুত যাও তুমি এখন যাও গিয়ে কাজটা শুরু করো ডিনার সেরে আমি রাত দশটার দিকে চলে আসব এনে চিন্তিত গলায় বলল ঠিক আছে স্যার আসেন তো একটা অ্যারোসেল লইয়া আসেন স্যার এমন মশা ফেলাটে কয়লে কাম হয় না আচ্ছা নিয়ে আসব চার কলিং বেল বাসে দরজা খুললে নেয় সামুল কুম স্যার আনিস সাহেব ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে সালামের জবাব দিলেন ওয়ালাইকুম সালাম এনায় দরজা বন্ধ করল ড্যারাইভার আসে নাই স্যার না আমি নিজে ড্রাইভ করে আসছি ভোরবেলা এখান থেকেই পার্কে চলে যাব এজন্য ব্যাগে করে সকালবেলা কাপড় চোপড় নিয়ে আসছি আনিস সাহেবের হাতে সুন্দর একটা ব্যাগ খেয়ালি করেন এনায়ত তিনি বলার পর খেয়াল করল হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিল দেন স্যার আমার কাছে দেন ব্যাগটা এনায়তের হাতে দিল আনিস সাহেব অ্যারোসেল আনসেন স্যার এনেছি ব্যাগে আছে তয় স্যার আপনি ড্রয়িং রুমে বসেন আমি আপনার রুমে অ্যারোসেল মাইরা দিই দাও অ্যারোসেল দেওয়ার নিয়ম জানো তো নিয়ম আবার কি স্যার স্প্রে কইরা দিলেই মশার বংশ নির্বংশ না তা না অ্যারোসেল স্প্রে করার পর রুম বিশ মিনিট থেকে আধা ঘন্টা মতো বন্ধ রাখতে হয় তাহলে মশা তেলা পোকা বা অন্যান্য পোকা মরে যায় আর যদি বন্ধ না করো তাহলে মশা মরবে না খানিক্ষণ ঝিম মেরে পড়ে থাকবে তারপর আবার উঠতে শুরু করবে কামড়াতে শুরু করবে বুঝছি বুঝছি স্যার তাই আমি সেইভাবেই কাজ করতেছি ব্যাগ হাতে আনিস সাহেবের বেডরুমের দিকে চলে গেল এনায়ত আনিস সাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে তার ফ্ল্যাট দেখছেন অসাধারণ ডেকোরেশন হয়েছে ইন্টেরিয়রের কাজ করে কাজ দিয়েছিলেন শৈলী নামের একটা কোম্পানিকে চমৎকার কাজ করেছেন তারা কিন্তু প্রত্যেক রুমে লাইট জ্বলছে কেন এনায়ত ফিরে আসার পর প্রশ্নটা করলেন আনিস সাহেব এনায়ত বলল ভয়ে জ্বালাই স্যার এনায়ত বলল ভয়ে জ্বালাই নেই স্যার তাহলে আপনি আসবেন এই জন্যই জ্বালাইছি রাত্রে তো কোনো দিনও আসেন নেই রাত্রে আপনার ফেলাট কেমন লাগে দেখতে সেইটা কেমন লাগে দেখতে সেটা একটু দেখবেন না ঠিকই বলেছ দেখা উচিত দেখেন স্যার ঘুরে ঘুরে দেখেন আনিস সাহেব ঘুরে ঘুরে তার ফ্ল্যাট দেখতে লাগলেন এনায়ত আছে তার পিছু পিছু সব শেষে আনিস সাহেব বললেন প্রফেসর সাহেবের রিডিং রুম ছিল সেটা প্রফেসর সাহেবের রিডিং রুম ছিল যেটা সেটাই এইটা এই রুমটা পূর্বমুখী সঙ্গে চড়া বারান্দা বারান্দা এলেই লোকটা পুরোপুরি দেখা যায় বারান্দা এলেই লেকটাকে পুরোপুরি দেখা যায় খুবই সুন্দর পরিবেশ এই রুম পছন্দ করেছে ছোঁয়া তার পছন্দ মতোই তৈরি করা হয়েছে রুম সে খুবই চাঁদ পাগল মেয়ে এই রুমের বারান্দা থেকে পূর্ণিমা চাঁদ দেখবে সে লেকের পানিতে চাঁদের আলো পড়ার পর যে দৃশ্য তৈরি হয় সে দৃশ্য দেখবে ছোঁয়ার বেড ছোঁয়ার রুমের বাথরুম এখনও পুরোপুরি রেডি হয়নি কাজ চলছে এ জন্যে বাথরুম রেডি অন্য সব বাথরুম রেডি এনায়ত বোধ হয় এই জন্যে এই বাথরুম রাতে ইউজ করে কিন্তু কেন ছোঁয়ার বাথরুম সে ইউজ করে ফ্ল্যাট দেখা শেষ করে ড্রয়িং রুমে বসলেন আনিস সাহেব এনায়েত জি স্যার খেয়েছো জি স্যার এখন তোমাকে একটা প্রশ্ন করি করেন স্যার সার্ভেন্টস রুমের সাথে বাথরুম আছে না আছে স্যার সেটা রেডি রেডি স্যার মিস্ত্রিরা কি ওই বাথরুমটা ইউজ করে জি স্যার তুমি আমিও করি তাহলে গত দুই রাতে তুমি ছোঁয়ার বাথরুমে ঢুকেছিলে কেন ঢুকতে পারি নে স্যার ঢুকতে গেছিলাম তার আগেই স্বর খাইলাম ঢুকতে গিয়েছিলে কেন এখানে স্যার একটা ঘটনা আছে কি ঘটনা এটা স্যার আপনার বলতে ভুলে গেছিলাম এখন বলো বাথ 
ভাতরুমের দরকার হওয়ার পর আমাগো ভাতরুমের দিকেই মেলা রওনা দিছিলাম স্যার তার বাদে দেখি ওইখানে যাই নাই আপনার রুমের বাথরুমে আঁকা চাইসা পড়ছি দুই রাতে একই কাজ করলে জি স্যার তাই আমি স্যার কসম খাইয়া কইতে পারি আমি ইচ্ছা কইরা করি নাই কেমতে কেমতে জানি পাও দুই খান ওই মিহিয়ে সইলে গেছে আনি সাহেব চুপ করে রইলেন এনায়ের বলল এটাও মনে একখানা কারণ কিসের কারণ যে কারণে আমার সর মারছে সে চাইছে আমি ওই বাথরুমের দিকে যাই ধুত এসব ফালতু কথা বলো না তো এনায় থাসলো কি করমু কনসার বাপের জন্মে ইমুন ঘটনা কোনোদিন ঘটে নাই ভূত পেতের কথা শুনছি কোনোদিন নিঃসক্ষে কিছু দেখি নেই স্যার দেশ গ্রামে থাকছি রাইত বিড়াইতে চলাফেরাও করছি কোনো দিন কিছু দেখি নেই আর ঢাকা টাউন ঢাকার টাউনে এই রকম ফ্ল্যাট বাড়িতে কি কইরা কি হইয়া গেল আনিসাহ বেনাইতের কথা ধার ধার দিলেন না অন্য কথা বললেন এনায়েত জি স্যার তুমি যে বললে ফ্ল্যাটে অনেক মশা জি স্যার কই আমি তো একটাও মশা দেখছি না মশা আসে স্যার গভীর রাইত্রে মানে যতক্ষণ জায়গা থাকি আমি স্যার নিজেও মশা দেখি না মশায় কামড়ায় ঘুমাইয়া পরনের পর কেন কি জানি স্যার এইটাও একখান রহস্য রাখো তোমার রহস্য এই ফ্ল্যাটে মশা ঢোকারই কথা না কেন স্যার রং বার্নিশের কাজ হচ্ছে ফ্ল্যাটে বার্নিশের সঙ্গে স্পিরিট থাকে রঙের সঙ্গে থাকে নানা ধরনের কেমিক্যাল ওসবের জন্য মশা থাকার কথা না কিন্তু রাইত দুপুরে মশা স্যার ঝাঁক বাইন্ধা আসে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি না এনায় থাসলো তাই আমার কথা শুনে অ্যারোসেল আনলেন কেন তারপর ব্যাপারটা মাথায় আসেনি তখন ব্যাপারটা মাথায় আসেনি এখন ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখতে দেখতেই মনে হলো তাই আমার মনে হয় রাত্রে মশায় আপনারে কামড়াইব আমার মনে হয় না দেখে নিয়েন স্যার আচ্ছা ঠিক আছে দেখা যাক এখন একটাও মশা দেখছি না তুমি বলছো রাত দুপুরে মশা আসবে আমার রুমে অ্যারোসেল স্প্রে করেছো তারপরও যদি মশা আসে আমার মনে হয় আসবে স্যার দেখা যাক আনি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন আমি ঘুমাতে গেলাম তুমিও শুয়ে পড়ো আমি স্যার কয়েল জ্বালাইয়া ঘুমামো যাও ঘুমাও তোমাকে যখন মশায় কামড়াই জ্বালাও কয়েল আমার কোনো অসুবিধে নেই তবে লাইট জেলে রেখো না ডিম লাইটও জ্বালামো না দরকার কি আজ আর কেউ তোমাকে চর মারবে না এনায় থাসলো তোমারও মনে আমারও মনে হয় আগে দুই রাত্রের ঘটনা আজ রাইতে ঘটব না আজ তো আমি একলা না আপনি আসেন ফেলাটে দুইজন থাকলে এইসব ঘটনা ঘটে না তয় স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে কি ম্যাডামের কি বইলাইছেন মানে হঠাৎ আমি কেন আজ আজ রাতে এই ফ্ল্যাটে থাকতে এলাম জি বললাম নতুন ফ্ল্যাট এক রাত থেকে দেখি কেমন লাগে আমার সর খাওয়ার ঘটনা বলেন নাই তো আরে না ভালো করছেন স্যার ওইটা শুনলে ম্যাডাম আর ছোট আফায় ভাইয়া ব্যাবাকতে ভয় পাইত আনিস সাহেব আর কথা বাড়ালেন না বেডরুমে গিয়ে ঢুকলেন অ্যারোসেলের গন্ধে রুম ব্যবসা হয়ে আছে তিনি রিমোট টিপে স্লিপড অন করলেন তারপর শুয়ে পড়লেন একটা সাধারণ অভ্যাস আছে আনিস সাহেবের শোয়ার মিনিট খানেকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন এবং ঘুম মানে কি গভীর ঘুম আজও তাই হলো নতুন ফ্ল্যাট নতুন রুম বিছানা বালিশ সবই নতুন তারপরও শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম রীতিমতো কাদা হয়ে গেছেন ঘুমে পরিবেশ বিছানা ইত্যাদি বদলালে সহজে অনেকেরই ঘুম হয় না আনিস সাহেবের এইসবের সমস্যা নেই পুরনো ফ্ল্যাটে যেভাবে শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েন আজও তাই হলো আর সারা রাতে তার ঘুম ভাঙল না একটানা ঘুমান ভোর পাঁচটা পর্যন্ত পাঁচটার সময় উঠে আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের মতো সময় বাড়িতেই কাটান পানি খান টয়লেট ইত্যাদি সারেন দাঁত ব্রাশ করেন তারপর হাঁটতে বের হন একটানা ঘুমাবার ফলে বাষট্টি বছরের বয়সও তিনি বেশি আং পঞ্চাশের উপর বয়স মনে হচ্ছেই না কিন্তু আজ রাত তিনটার দিকে তার ঘুম ভেঙে গেল ঘুমের ভেতরেই কেমন অশান্তি লাগছিল ঘুম ভাঙার পর টের পেলেন মশায় কামড়াচ্ছে বেশ মশা লাগছে শরীরের খোলা জায়গায় অবিরাম বসছে মশা তিনি অবাক হলেন এত মশা এলো কোথাকে অ্যারোসেল দিয়ে রুম বন্ধ করে ঘুমিয়েছেন তিনি স্লিপড চলছে এ অবস্থায় মশা এনায় তো ঠিকই বলেছে গভীরাতে মশা ঢোকে ফ্ল্যাটে আনি সাহেবের বেডরুমে ছোঁয়ার রুমের ঠিক পশ্চিম পাশে মানে যে রুমটায় প্রফেসর সাহেবের রিডিং রুম ছিল ঘুম ভাঙার পর তিনি যখন মশা নিয়ে ভাবছেন ঠিক তখনই পাশের রুম থেকে একটা শব্দ পেলেন 
রিভলভিং চেয়ারে কেউ একজন বসে কেউ এসে বসলে ঠিক যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমন শব্দ মনে হলো ওই রুমে রিভলভিং রিভলভিং চেয়ারে এসে একমাত্র এইমাত্র কেউ এসে বসলো কিন্তু ওই রুমে কোনো রিভলভিং চেয়ার নেই আশ্চর্য ব্যাপার তারপরে অন্যরকম একটা শব্দ পেলেন বইয়ের পাতা উল্টানোর শব্দ যেন কেউ সেলফ থেকে বই নিয়ে পাতার পর পাতা উল্টাচ্ছেন একটু শব্দ করেই উল্টাচ্ছেন আনিস সাহেবের খুবই কৌতূহল হলো ঘটনা কি ওই রুমে তো একটাও বই নেই তাহলে এরকম শব্দ হচ্ছে কেন নিঃশব্দে বিছানা ছাড়লেন লাইট জ্বালালেন না আলতো করে রুমের দরজা খুলে বের হলেন বেরিয়ে ভালো রকম অবা খুলেন ছোঁয়ার রুমের দরজা খোলা সেই দরজা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে ভেতরে এনায়েত কি ওই রুমে ঢুকেছে সে কি লাইট জ্বেলেছে এনায়েত যেখানটায় শুয়ে সেখানটায় তাকালেন আনিস সাহেব না তো ওই যে এনায়েত তার বিছানায় ঘুমাচ্ছে মুখটা ছোঁয়ার রুমে উল্টো দিকে ফেরানো গভীর ঘুমে আছে সে মৃদু নাক ডাকছে তাহলে এনায়েত কি ভুল করে ছোঁয়ার রুমে লাইট জ্বালিয়ে রেখেছে ঘুমাবার আগে অফ করতে ভুলে গেছে তিনি কি এনায়েতকে ডাকবেন তখন আবার রিভলভিং চেয়ারের বসার শব্দটা তিনি পেলেন বইয়ের পাতা উল্টাবার শব্দটা আশা করলেন কিন্তু সে শব্দটা হলো না আনিস সাহেব নিঃশব্দে ছোঁয়ার রুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে পাথর হয়ে গেলেন তার যেন দম বন্ধ হয়ে গেল তিনি যেন কথা বলা তো দূরের কথা শব্দ করতেও ভুলে গেলেন জীবনে এত বিস্মিত কোনো দৃশ্য তিনি দেখেননি মেয়ের জন্য যে রুম তিনি তৈরি করেছেন যেসব ফার্নিচার করিয়েছেন লাইট জ্বালিয়েছেন যেমন রং করিয়েছেন সেসব কিছুই নেই রুমটাই বদলে গেছে বদলে আগের রুম হয়ে গেছে প্রফেসর সাহেবের রিডিং রুম সেলফ ভর্তি বই পুবদিককার বারান্দা ওই দিকে পুরনো আলমারি ভরে এক ধরনের রাইটিং টেবিল পুরনো একটা রিভলভিং চেয়ার টেবিলে জ্বলছে সাদা পুরনো শেড দেওয়া ল্যাম্প রিভলভিং চেয়ারে বসে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় একজন মানুষ গভীর মনোযোগে কি যেন লিখছেন অতি দ্রুত লিখায় খসখস শব্দ পাওয়া যাচ্ছে মানুষটার পরনে সাদা পাঞ্জাবি পাজামা মোটা ফ্রেমের চশমায় পেছনের অংশটা দেখা যাচ্ছে কে মানুষটা কে মাত্র এই দুটি কথা ভেবেছেন আনিস সাহেব সঙ্গে সঙ্গে লিখা বন্ধ করে আনিস সাহেবের দিকে তাকালেন মানুষটায় এবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা হয়েছে আনিস সাহেবের আরে এ তো প্রফেসর আজিজুল হক সাহেব যার কাছ থেকে তিনি ফ্ল্যাটটা কিনেছেন ফ্ল্যাট বিক্রি করে আমেরিকায় চলে গেছেন প্রফেসর সাহেব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকেন তাহলে আনিস সাহেবের দিকে ওভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চেয়ার ছাড়লেন প্রফেসর সাহেব বারান্দার ওদিকে চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে অফ হয়ে গেল টেবিল ল্যাম্প অন্ধকারে ভরে গেল রুম আনিস সাহেব হতবম্বের মতন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর রুমে ঢুকে সুইচ টিপলেন আন্দাজে টেপার ফলে লাইট জ্বললো তিনটা আলোয় আলোয় ভরে গেল রুম কিন্তু কোথায় সে আগের দৃশ্য এ তো ছোঁয়ার জন্য তৈরি করা রুম আনিস সাহেবের দ্বন্দ্ব লেগে গেল কি হয়েছে স্যার আনিস সাহেব চমকে পেছনে তাকালেন এনায়েত দাঁড়িয়ে আছে তিনি কোনো রকমে বললেন এনায়েত তুমি জি স্যার আমি তুমি কখন উঠলে এই মাত্র এমন ফকফকা লাইট জ্বালাইতে জ্বলতাছে লাইট গিয়া পড়ছে চোখে ঘুম ভাঙিয়া গেছে স্যার কিন্তু আপনি এত রাইতে এই রুমে কি করেন কখন উঠলেন আমার ডাকেন নাই কেন স্যার আনিস সাহেব যতটা সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক করলেন ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল এনায়েতের ভাবলাম তুমি গত দুই রাতে যে ঘটনা বলেছ সেটা একটু পরীক্ষা করি এই জন্যই আপার রুমে আসছেন হ্যাঁ এনায়েত তীক্ষ্ণ চোখে আনিস সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন আমার মতন কি কোনো ঘটনা ঘটছে স্যার আরে না না কেউ আমাকে চড় মারেনি ওসব কিছু না না স্যার আপনার দুই মুখ দেখে মনে হইতেছে ঘটনা আছে কোনো ঘটনা নেই তাই আপনি এমন চিন্তিত দেখাইতেছে কেন কোথায় আমাকে তুমি চিন্তিত দেখছো হ দেখতাছি স্যার কিন্তু একটা চিন্তা আপনি করতেছেন আরে না চলো পুবদিককার বারান্দা যায় চলেন স্যার ওই দিককার লাইট জ্বালো ওই দিককার লাইট জ্বালো এনায়েত সাহেব এনায়েত বারান্দায় লাইট জ্বালালো এনায়েত সাহেব বারান্দায় এলেন না এখানে কেউ নেই থাকবার কথাও নয় কিছুক্ষণ আগে আনিস সাহেব যা দেখেছেন যাকে দেখেছেন সেটা অবাস্তব দৃশ্য কিন্তু তিনি পরীক্ষা পরিষ্কার দেখলেন ছোঁয়ার রুমটায় হয়ে রুমটার 
তিনি পরিষ্কার দেখলেন ছোঁয়ার রুমটা হয়ে গেছে প্রফেসর আজিজুল হক সাহেবের রুম টেবিল ল্যাম্প জেলে তিনি লিখছেন তার দিকে তাকালেন তারপর তিনি বারান্দার দিকে চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারও হয়ে গেল সব লাইট জ্বালাবার পর দেখা গেল কোথাও প্রফেসর সাহেব আর তার রুমে নেই এ তো ছোঁয়ার রুম তাহলে কি ওই রকম একটা দৃশ্য স্বপ্ন দেখেছেন স্বপ্ন দেখে উঠে এসেছিলেন এই রুমে এসেছিলেন ঘুমের ঘরেই পুরো ব্যাপারটাই কি ঘটেছে ঘুমের মধ্যে বারান্দা দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এসব ভাবলেন আনিস সাহেব তারপর এনায়তের সঙ্গে ফিরে এলেন নিজের রুমের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন ঘুমাও এনায়ত সকালে কথা হবে ঠিক আছে স্যার বাকি রেটটা আর ঘুমাতে পারলেন না আনিস সাহেব ভোর পাঁচটার দিকে উঠে ড্রয়িং রুমে বসে এসে বসলেন এনায়ত বলল হাঁটতে যাবেন না স্যার না তোমার সঙ্গে কথা আছে কি কথা স্যার তোমার কথা ঠিক এনায়ত বিস্মিত যে গভীর রাতে অনেক মশা ঢোকে ফ্ল্যাটে তয় মশার তয় মশার কামড়ে আপনার ঘুম ভাঙছিল স্যার আনিস সাহেব কথা বললেন না এনায়ত বলল বিরাট বজ্জাত মশা অ্যারোসেল দেওয়ানের পরও আপনার রুমে গিয়ে ঢুকছে আমারেও মনে হয় কামড়াইছে আমি উদ্দেশ পাই নাই স্যার সর খাইয়া দুই রাত ঘুমাইতে পারিনি আইজরাইতে বিরাট ঘুম দিছি তোমার চর খাওয়ার কথাটা আমি এখন বিশ্বাস করছি এনায়তের মুখটা হা হয়ে গেল যে পুরো ঘটনাটা এনায়তকে খুলে বললেন আনিস সাহেব শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এনায়ত চিন্তিত গলায় বলল এই ফেলাটে আপনি বেইসা ফেলান স্যার আর নাইলে ভাড়া দিয়া দেন এই ফেলাটে থাকান ঠিক হইব না এই ফেলাটের ঘটনা ভালা না কালে রাইতে ওই দৃশ্য দেখার পর থেকে আমিও তাই ভাবছি কাল রাতের ওই দৃশ্য দেখার পরেও আমিও তাই ভাবছি মিস্ত্রিদের আর বোধ হয় দু তিন দিনের কাজ বাকি আছে কাজ শেষ করাও তারপর ফ্ল্যাট আপাতত ভাড়া দিয়ে দেব ফার্নিশ ফ্ল্যাট বিদেশিদের কাছে ভাড়া দেওয়া যায় তারপর ভালো পার্টি পেলে বিক্রি করে দেব তবে আজ থেকে তুমি রাতের বেলা এই ফ্ল্যাটে আর থাকবে না মিস্ত্রিরা কাজ শেষ করে চলে যাওয়ার পর চলে যাওয়ার সময় তুমি ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে বাসায় চলে আসবে আগে যে রুমে থাকতে ওই রুমে থাকবে ঠিক আছে স্যার যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তাদের অনেক ধন্যবাদ আপনাদের কোনো পছন্দের বই থাকলে আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন গল্পটি ভালো লাগলে প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন ও লাইক করুন আর এই চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন